こんにちは、のぶです、えー。今日はこの写真で解説をしましょう。えー、今回もね、えー、これを改善することって何が起きるかっていうね、ちょっとお話です。この写真っていうのはね、ちょっと波小さいんだけど、波に乗って降りるときの体勢だよね。で、これボディーコンバージョン。これは多分ね、知らないうちに体が前に行こうとしてる感じなんですよ。で、ここで、これはこれでね、うねりっぽいのでいいんだけども、これ、ちょっともうちょっと波がさ、こう、何これはもう、角度的に30度ぐらいのさ斜面ぐらい。これがさ、こう、45度とか75度とか、急斜面になるじゃん。波がこうってこうウェーブでカーってなってくる。この形だと、これ、ノーズが刺さっちゃうんですよね。っていうところの解説です。なぜ刺さるのかっていうところなんですよ。で、これ、パッと見てね、メンバーさんみんな分かると思うんだけど、マスト出がめちゃくちゃ近いんですよ。マストデが近いと何が起きるかっていうとボディーコンバージョンでも何だろうこう上半身腰から上が全部ねいっちゃうんですよこのマストデのねここのおかげで体がねこういうふうにいっちゃうんですよ行き過ぎちゃうわかりますしっかりとストラップの足のね位置ここにね体が本当はここに体が本当はしっかり乗っててボディーコンバージョンっていう体で抑えるっていうことだからこれはね移動が簡単にできるってことなんですよこれマストデが近いとボディーコンバージョン体の体前ですともう移動ができないんですよだから前に行って後ろに行く結局ストラップとストラップの両足の間に重心を置くっていうのはこれはねグッて戻すっていうことが実はできなくなっちゃうっていうことなんですよわかりますねこれね<笑>そうじゃあ、えー、ここに手がありましたとそして体がここにありましたっていうこういう感じになれば本当はいいんだよねそうするとここからこういうふうに重心移動に行っても戻せるんですよねここの位置にこれが全部がこうマスとかこんなに近いと全部がなんだろう前足、こうなっちゃうんだよね。なん、なんて言うんだろう、説明がね。こう、ボディーコンバージョン、体がふって巻いて、それを戻すっていうことを考えると、ちょっと難しくなるってこと。で、これ、ボディーコンバージョンにもしっかり言えて、全部が全部の重心が前に行っちゃうと、戻すっていうのが難しくなる。まあ、あの全部が全部、まあ、行っちゃうときもあるんだよね、でもね。ここはね、難しいとこなんだよね。<笑>全く平水でドフラットでボディコンバージョンして戻す必要がないっていう時には別に構わない。ボディコンバージョン。だからボディコンバージョンでも戻すコンバージョンと戻さないコンバージョン。これ、こあの環境ね、場所によって変わるっていうことね、覚えてもらうといいかもしれない。ジャイブでドフラットでさーっていくぞっていう時には全部いっちゃってもあんまり関係ないんだよね。うん。でも私は全部いかないけどね<笑>。そう。私は全部いかない。なぜかというと、あの、倒れ込み内径からブーメンド内径に移行するからね。スラロームの場合はね、結構いかなかったりするね。僕あの、倒れ込み内径をぐーっとしてやって、そのままスラロームスラロームと形はちょっと違うか。うん。だから、ジャイブでも、中盤から、中盤からその後あんまり考えない場合だと全部いっちゃってもいいんだよね。でぐーっと行ってさ、で、声量を返してパンとそのままね。だから、文面の内径を使わないってことは何が,何が起きるかっていうと、中盤までしかボードコントロールしないね。後半までボードコントロールしないとなると、で結構多いですよね、そういうジャイブの人ってね。前半から中盤までで声量をパンって返してしまう。ブメンド、ブメンド内径なしにね。だからまあ、倒れ込む内径というか、前半のボディコンバージョンのみで、そこの、そこから形、その形だけで正路を返すっていうパターンもよくあるじゃない。よく見ますよね。まあ、それは、あの、クォーターからクォーターに抜けたりするときには結構使うんだよね。だから、それの場合は、あの、ボディコンバージョンの戻さないコンバージョンっていうことになっちゃうんだけども、基本的にね、えー、倒れ込み内径からブーメンド内径。最後までボードをコントロールするっていうのが私のね、ジャイブの考え方なんで、そうなると、やっぱりこのマストでの位置っていうのはまずいわけよね。
まずいっていうのは何,何がまずいかというとボディコンバージョンでしてそこの重心を移動できないってことで最初に言ったけどこの形でボディコンバージョンで波を下ると大体ノーズが刺さるんだよね<笑>そうノーズが、ね、急,あのに急斜面になったらノーズが刺さずやすいしボトムでビャーンと降りちゃってそこからコントロールがもうできないんだねもう降りちゃったからそこからこうトップまで上がろうと思ったらもう上がれないみたいな感じになっちゃうんだねでこれが重心移動ができないからって話になっちゃうねでこれでしっかりとマストでを離してそして体がグーってスタートダッシュのような斜めなねとこの体の使い方をするとすぐ戻せるだからボトムまで降りる前にコントロールを今度はできるようになるんだねこの形だとボトムでしっかりボトムの下の下まで降りちゃうんだよねでふっと気づいてじゃあボトムターンだって言った時にもう波のトップが遠くなっちゃうんだよめちゃくちゃよくあるじゃないですかこれよく質問があるんだけどさあのウェーブ始めた時にさ波下って降りるんだけどもそこらボトムターンするとリップがはるかかなた遠いんですよねってそこでボトムターンしたって波のリップが来るまで耐えられなくて裏風食らってチンしちゃいますみたいな結構あるんですよ<笑>そうこれはまあ,あのこういう形の人が多いよねまだウェーブ慣れてないからこういうボディコンバージョンで体だけ前いっちゃうみたいなそしたらサーンと降りちゃうんだよねもうねあっという間にそういうことなんですねまあ、そういうこともあると。だからこのボディコンバージョンというのはあの形的には良くないということ。だからボディコンバージョンでも形をね、この形をだから2種類あるんだけど、この形は使わない方がいいね。2種類っていうかね。うん。ジャイブなんかでもそうだけど、うん、中盤までしかこう何コントロールしないようなジャイブじゃなくて、やっぱり最後までジャイブをコントロールするって考えたら、2種類っていうかね、私がまあちゃんと教えるとしたら、この形はやめましょうっていう最終的にはなるかな。うん、もう一緒にしかないですよみたいな話になっちゃうよね<笑>そうマストではあと2 0センチねあのハヌスラインの方に近づけてね二2 0センチもっと近づけてもいいか、うん、そしてそこをねそこに体があるそこから体をグーって前に持ってって前傾コンバージョンをするというっていう形ねそうすると棒自分の重心移動をコントロールする範囲がめちゃくちゃ広くなるってことなんだよね。それが結構重要ね。うん。私がよくほら、あの、可動範囲って言うじゃない。か自分の体が可動する範囲を広げましょうっていう、そういう話ですよね。そうすることによって、いろんなことの対応ができてくる。この一つの形でやっちゃうと、対応できないんだよね。だから失敗が多くなる。コントロールできない。結局、コントロールできないって話になっちゃうんだけどね。そういういことですだからこのボディコンバージョン、えー、最初はね、えー、2種類あるんだよって言ったけどまあ話してる途中でさこうやっぱりこれないよねって話になっちゃうよねこれダメです<笑>そうしっかりとマストデーをしっかりともっとマストから離してで体スタートダッシュのような体がしっかり前に行く前傾コンバージョンという形をしっかり取りましょうということそうすると可動範囲が広がっていろんなコントロールができるいろんな対応ができるっていうこと,いうことですねで最後の最後までレールをコントロールできる体制を作りましょうという感じです。この写真見た時にね、ああ、多いなと思ったんでね、こういうやり方、お前崎なんかにいる時もよくね、こので波下っちゃって、もう下っちゃった、ボトムのボトムまで下っちゃったね、スピード出ちゃってね、コントロールできない、さーっとね。で、そこらボトムターンしてる人よく見てね、そうすると大体途中で裏返せ下って、パターンと倒れちゃうからね。<笑>そういうやり方をしてしまう。これ、サイドショーでもそうなっちゃうんだよね。オンショーだからそうじゃなくて、サイドショーでもパタンと裏風食らっちゃうんですよ。このコンバージョンの使い方すると。そう。っていうことね。まあ、あのー、ちょっと補足しておくとさ、ま、えー、っすぐ降りるので、斜め45度、風下がっちゃうと結構これは対応できるね。まあ、そのやり方、まあ、みんな知ってるからな、えー、いいと思うんで、知ってるからいいと思うんですけども、そういう斜め下りっていうね、ボトムターンのやり方とこのコンバージョンボディ正しいボディコンバージョンをすると本当にリップってのはめちゃくちゃ近くなってねスピード落ちないからトップターンもめちゃくちゃ楽になるっていう話ですちょっとこの辺をね少し気をつけてやってみましょうということですもしね自分がこういう,こうコンバージョンだっつってマストでが近くってさ体だけ上半身だけ打ってこれ見ると分かるけどほら上半身だけ行っちゃってるじゃんみたいな話になっちゃうからねうん
このね、えー、スタートダッシュの斜め45度踏み込んで斜め前行くっていう感じじゃないからねこれね、うん、腰から腕だけふーっとこうやって行っちゃうような感じになっちゃうからねこれだと危険ですよという話だからやめましょうという話今回この写真でこのボディコンボジャーやめましょうという話でした以上です。